Okay, so hello guys. On this video, ang ituturo naman natin ngayon is kung paano tawagin itong mga value na to na gamit yung loopings natin. Particularly is for loop. Okay, so kaya kailangan meron na kayong idea kung paano gumamit ng nested looping natin na diniscuss natin ng mga nakaraang discussion natin. Okay, so kailangan na natin itong tanggalin. Okay, so since alam nyo naman na kung paano, uh, paano yung pagkakasunod-sunod nila. Okay, so ang, ang lagi niyan inuuna is itong first row natin and then ubusin niya lahat ng column. First row, ubusin niya yung, eh, second uh, row, ubusin niya yung column. And then third row, ubusin niya ulit yung column. Okay, so ganun lang siya. Okay, kapag ginaminda na natin ng for loop para mas maikli, kasi ito masyado itong mahaba, you know? hindi ito convenient para sa mga programmer. So, para mapaikli natin yan, tanggalin na natin to and then we're going to use a for loop. And then, int muna tayo. Gagamitin natin variable dito is, wala iba kundi si i na lang, and then si j na. Okay, so, pero siguro mas maganda kung ito ay gawin ko na lang na row. Tapos ito ay si call. Ayan. So, ganyan na lang gawin natin para mas mapamilyarize natin to Okay? So, dito ilagay na natin yung initialization ng row natin. Okay? So, si row natin is equal to 0. Ayan. Followed by row and then less than. Okay? So, yung row natin is 3 rows, di ba? Kaya siya ay less than 3. Kasi less than 3 composed of 0, 1, at saka yung 2 natin. Okay? And then, the next is row incrementation na tayo or row plus plus na tayo. And then, what will be the next? Dito sa ilalim natin, ilalabas na natin or ilalagay na natin yung second for loop natin. Okay? Kaya dito gumagamit tayo ng nested loop natin. Okay? So, ilagay natin itong C. Copy, copy na natin to Okay? But then, ang ilalagay natin dito, kulang para to Ilalagay natin dito is itong C column na. Yan. Call plus plus. And then, this is less than 2 kasi 2 lang naman yung columns natin. Okay? So, ito ay composed ng 0 and 1. Okay, so sana hindi kayo nalilito doon, ano? Kung kung nalilito kayo diyan, balikan niyo yung ating topic about array and then yung ating nested loop. Okay. So dito ayan, meron na tayong dalawang loop dito. Okay, ang una niyo muna i-execute is itong first loop natin which is the row. Okay, so maya paliwanag natin, ano? Okay, so dito gawa na tayo ng print f natin para lumabas na yung ating value. Okay? So ang ilalagay natin dito is percent i. Ayan, percent i followed by our, ayan, array variable natin. And then, ang ilalagay na natin dito is hindi na yung indexes nila. Ang ilalagay natin dito is itong mga variable na to na ginamit natin. Pinahin natin si row, and then, sunod natin si column. Ayan. Okay. So, now test natin kung paano, or kung gagana ba itong ganito kaikling codes lang. Kasi imagine, tingnan mo ha, kanilang ginawa natin is, 3 by 2 lang. Ibig sabihin, 3 rows by 2 columns. Ha? What if multiple tables na yung gagawin natin? Bawa, 10 by 10. Okay? So, kung 10 by 10 yan, tapos ginamit natin yung manual declaration natin or pagpiprint ng mga value inside our array. So, napakahaba ng code natin. Kaya gagamit tayo dito ng for loop para mas maging convenient para sa atin ng mga programmer. Okay? So, check natin kung gagana ito. Compile muna natin kung may error. Okay? So, wala naman siya lumabas na error. Run tayo. Ayan, so working siya. Okay, so we have here the 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. Okay, so paano nyo naman magagawa na naka-list yan? Okay, pwede natin siya gawing list. Parang ano lang, one-dimensional one array lang yung ginagawa natin. Ayan o. Oh. Okay, so pababa na siya. Okay, so paano naman maging gaw magawa natin na ganito yan? Okay, naka-separate siya by, naka-table form siya. Okay, so kailangan natin gawin is lagay tayo dito na... Okay, so print f. Okay, so dito na tayo maglalagay ng next line natin, or slash n natin. Ayan, tapos ito tanggalin na natin. So, check natin to. Kunan tayo yung semicolon. Ayan, so gumagana na siya. Okay, so we have, ayan, so we have first row, and then first column, and then ito yung ating first row, pero second column na siya. Okay, so, so on, so part yan. Ayan, ganun. Okay, paano ba nangyari dito sa ating, ano, sa ating looping, ano? So, matagal ko na ito yung pinapaliwanag, eh. So, kaya sana hindi na sa inyo ganun kahirap itong intindihin. Kaya kailangan, mabalikan nyo yung mga previous discussion natin kasi kung uulitin natin yun, is masyado tayong tatagal dito sa isang video na to. Okay, so, try natin ito gawan ng uh, simulation. Okay, so, lagyan natin dito ng, okay, so, lagyan natin dito, ng variable natin. 
Ito, copy natin to. Ayan, tapos lagay natin dito si rows and columns lang. Variable lang to, no? Ayan. So, sila yung tatawagin natin dito sa loob nito. So, lagay natin dito ay percent %i din. Okay. So, dito, ang magre-represent dito is itong si variable na row natin. And then, dito, ang magre-represent is si variable na column natin. While dito naman, ang magre-represent ay yung value ng combination itong rows and columns natin. Okay? And then, lagyan natin dito ng equal sign. Ayan. Okay, so test natin kung anong simulation ang magagawa natin. Run natin. Okay, so ito yung value natin. Para mas maayos natin, lagyan nga natin ito ng space. Ayan. Ayan. Okay. So, yung first, ayan o, zero, zero natin, ibig sabihin, row 0 and then column 0, ang value niyan is 1. Then, dito naman, row 0 pa rin tayo, but index, ano na yan, index 1 na yan, or column column 2 na natin, pero pagka-index yung sinasabi natin, this is index 1, kasi nga, 0 tapos 2 tayo mag-umbisa. And then, ang value niya nakuha is itong 2. Okay, so, ito naman is yung ating row 1 na yan, row index 1, and then, ito ay column 0 pa din, which is 3. Okay, column index 0. Okay, so, index na nga gamitin natin. And then, ito naman is yung ating row, uh, row index 1, and then, column index 1 na tayo, which is 4. Ayan. Ito. And then, next natin is ito, yung 5 natin. Okay, so, ano yung indexes niya? Siya ay row index 2. Okay, row index 2 yan, pero siya ay column index 0. And then, ito naman, yung ating 6, siya ay row index 2, and then column index 1 na siya. Okay? So, yan yung ating simulation kung paano natin palabasin gamit yung for loop, itong value ng ating array. ba? So, mas mabilis na siyang gamitin, and then mas mabilis na siyang palabasin. Okay? So, next nya, nang gagawin naman natin is paano kung tayo na yung uh, mag-i-input ng value inside our array. Halimbawa, gusto natin tayo maglalagay ng mga value. Ibig sabihin, hindi natin dito i-declare, ano? So, tatanggalin natin yung mga yan. Ibig sabihin, running time tayo maglalagay. Okay, so try natin naman na ganun yung gawin natin. So, test natin dito. Burahin lang muna natin itong mga value na to. Ayan. Okay, so gawin natin dito is gawa naman tayo ng uh, 4 by 3 naman. Okay, 4 by 3. Ibig sabihin, this is uh, 4 rows and then 3 columns naman ang gagawin natin. Okay, so dito, maglalagay tayo ng insert na tayo kagad, no? Input na tayo kagad. So, printer tayo. Ayan. Okay. So, dito, enter. Ayan. 4 by 3 array. Okay. Pag sinabing 4 by 3 na yan, ibig sabihin 2 din na kagad yan. Ayan. Enter 4 by 3 array. Okay. 4 times 3. Okay. 4, 8, 12. That is 12 values na kagad yung pwede nating may input yan sa isang variable natin. Okay. So, next natin is scanf. And then, dito sa scanf natin ay tatawagin na natin si itong ating, ayan. Siba maganda. Ito. Okay. So, tawagin natin to. And then, dito is percent %i. Sino ba yun? Percent %i. And then, ang percent. And then, the next one is, ipapasok natin ito sa loob ng isang loop. Na? Ilalagay natin ito sa loob ng isang loop natin, which is for loop pa rin. So, pwede natin itong gamitin. Pwede ito tanggal dito. Yan. Okay. So, tanggalin ko muna ito, no? Ayan. Tapos, sarado natin dito. Ayan. Okay. So, ito ang partner niya ay ito. And then, ito naman ang partner niya is ito. Okay. So, test natin. So, ano ba mangyayari dyan? Tama. Baba tayo dito. Dito ay, palta natin. Ang row natin is hindi na uh, less than 3. Dapat less than 4 na tayo. Ayan. And then, ang column natin is less than 3 naman. Ayan. May kulang pa ba tayo? Same as dito din. Ito ay 4. And then, 3. Kasi dinagdagan natin yung array size natin dito. Okay. So, pwede na ba ito? Tingnan nyo ha. Wala yung, uh, wala tayo ong uh, dineclare na value dyan. Ibig sabihin, sa running time tayo mag enter ng value. Ito ay, tatanggalin ko pala to dito. Wala yan sa loob. Dito yan. Okay. First run natin. 
Ayan. So, pagka nag yung program natin, babasahin niya itong line 12. And then, i-execute niya itong for loop natin. Na, pauulit-ulitin niya itong ating scanf. And then, mag-increment yung value ni row and then column. Magre-represent ng indexes natin. Okay, so test natin. May error tayo dito. Pulang tayo ng semicolon. Run ulit tayo. Okay, so ito yung ating output. So, test natin mag-enter dito ng uh, 10, 20, 30, 40, 12 to, no? 50, 65, 70, 75, 80, 85. Ilan na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 90, 11, and then 95. Okay, 12 na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so this is the last value na ilalagay natin. Okay, so enter natin. Ayan. Okay, so medyo marami-rami ito, no? Ayan siya. Okay, so meron tayo ditong 3 uh, columns yan. First column, second column, and then third column. Okay, so ito yung simulation niya. Ano? Pinaliwanag na natin yan nung una. So, tanggalin na muna natin yan, ano, so, para malinis. Ayan, so, ito muna yung gamitin natin. Ayan, so, run ulit natin. Dito tayo sa enter. Uh, lagyan na natin malit na value. Uh, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5, 60, 65. Yun, diba yun? Sumabra naman tayo. Ulit, uh, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, pang 11 natin ay 55. Ang pang 12 natin ay 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so na-enter na natin lahat ng 12 values na kailangan natin. And then, enter na natin to kung lalabas na yung hinahanap nating result. Ayan, so lumabas na siya. Okay, so we have here the 5, 10, 15, okay, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, and then 55, and then 60. Okay, kung mapapansin mo, this is a four columns, ah, four rows, sorry, four rows and then three columns naman, ayan. First column, second column, third column. Okay, so wag lang kayo malilito ha. Kung indexes ang pag-uusap natin, ito ay uh, index zero to, index column, uh, column index zero. Ito naman is column index one. Ito naman is column index two naman. Okay, while ito naman is um, row index 0, ayan, and then naman ito is row index 1, ito naman is row index 2, and then the last one is row index 3. Okay? Nakabuo na tayo ngayon ng apat na row. Okay? So, ganun lang yung paggamit ng ating 2D arrays. Okay? So, kung meron kayong mga question, just comment down below para mas madali o para mas masagot ko kayo kung meron kayong mga questions. Okay? So, thank you for listening.